সুপ্রদর্শক তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান তথ্য বাতায়নে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা এসেছি রাজধানী শহর থেকে অনেক দূরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কাপ্তাইয়ে এখানে পাহাড় এবং লেকের অনিন্দ সুন্দর পরিবেশে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট মূলত কাঠ শিল্পকে বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে সুইডেন সরকার উনিশশো সালে এই প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে তারপর থেকে এখানে একে একে ছয়টি টেকনোলজি গড়ে উঠেছে এবং সেখানে প্রায় দুই হাজারের অধিক শিক্ষার্থী এখন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ালেখা করছে চলুন প্রিয় দর্শক ঘুরে দেখি বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম এই ইনস্টিটিউট কর্ণফুলীর নির্মল স্রোতধারা ও স্নিগ্ধ মনোরম সবুজ পাহাড়ের কোল ঘেসে তিরিশ দশমিক নয় পাঁচ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত এর অনন্য স্থাপত্য শৈলী নিয়ত সৌন্দর্য পিয়াশী মানুষকে কাছে টানে বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম থেকে সড়ক পথে সাত কিলোমিটার এবং জেলা সদর রাঙামাটি থেকে মাত্র আঠারো কিলোমিটার সড়ক দূরত্বে ইনস্টিটিউটের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভালো ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বিস্তৃত খেলার মাঠ ওয়ার্কশপ এবং ল্যাবরেটরি সমূহ আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত প্রতি বছরে যুগোপযোগী প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি অর্থ ব্যয়ে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়ে থাকে বর্তমানে বিশ্বব্যাংক কানাডা সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত স্টেট প্রকল্পের মাধ্যমে সিঙ্গাপুরের সকল শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে পেশাজীবী প্রকৌশলী এবং বৈজ্ঞানিকের সাথে কাজ করতে সক্ষম দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিশিয়ান এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্বাধীনভাবে উৎপাদন প্রকল্প পরিচালন প্রতিস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন উপযোগী জনবল তৈরির লক্ষ্য নিয়ে এই ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয় এটি একটি মোটর জেনারেটর ট্রেনার এতে একটি তিন ফেজ এসি জেনারেটর এবং প্রাইম মুভার হিসেবে একটি ইন্ডাকশন মোটর ব্যবহার করা হয়েছে জেনারেটরের উপর বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর জন্য ট্রেইনারের মধ্যে অ্যামিটার ভোল্টমিটার এসি ও ডিসি টেকোমিটার স্ট্র্যাক ও স্টপ সুইচ ইত্যাদি বিদ্যমান শুধুমাত্র কানেক্টিং লিডসের মাধ্যমে সংযোগ দিলেই সহজে জেনারেটরের উপর পরীক্ষা কার্য চালনা করা যায় ছাত্রছাত্রীরা এই মডেল জেনারেটরের উপর পরীক্ষা কার্য চালিয়ে যে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে তা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সক্ষমতা অর্জন করে এটা একটা ডিসি মোটর এবং এসি জেনারেটর সেট এটা একটা ট্রেনার বোর্ড এটার সাহায্যে আমরা কিভাবে অল্টারনেটিং কারেন্ট উৎপন্ন করা যায় থ্রি ফেজ এটা একটা অল্টারনেটর এর সাহায্যে আমরা ফিল্ড কারেন্ট পরিবর্তন করে কিভাবে তার ভোল্টেজ ডেভেলপ করে এবং এর মাধ্যমে তার একটা বৈশিষ্ট্য আমরা পাব যেটা বাস্তবে বিভিন্ন জেনারেটিং স্টেশনে আমরা এটা দেখব যে ওখানে একইভাবে বড় বড় জেনারেটরের মধ্যে ভোল্টেজ উৎপাদন করতেছে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন পাওয়ার মানে গ্রিড সিস্টেমে এই পাওয়ারটা দিয়ে আমরা দেশের যে বৈদ্যুতিক চাহিদা সেটা আমরা পূরণ করতেছি এইখান থেকে মডেলের উপরে যে নলেজটা তারা অর্জন করল এটা তারা বাস্তবভাবে ইন্ডাস্ট্রি গিয়ে বিশেষ করে যেখানে জেনারেটর আছে ওগুলা পরিচালনা করতে তারা সক্ষম হয় এটি একটি সেন্সার ট্রেইনার কিট বোর্ড এটি লোড সেন্সার স্পিড সেন্সার অপটিক্যাল সেন্সার স্ট্রেন গেজ সেন্সার টেম্পারেচার সেন্সার ইত্যাদি বিদ্যমান ব্যবহারিক ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল বিষয়ে সেন্সরের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করতে পারে অপটিক্যাল সেন্সরে সাহায্যে কোনো বস্তুর চলাচলের উক্ত সেন্সর দ্বারা শনাক্ত করা যায় যা ছাত্রছাত্রীরা উক্ত পরীক্ষা সম্পাদন করে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে পারে উল্লেখিত সেন্সর সমূহের সাহায্যে বিভিন্ন মিল কারখানায় যেমন ফুড ইন্ডাস্ট্রি বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রি পেপার মিল টেক্সটাইল মিলে মেশিনগুলো অটোমেটিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে 
আমাদের ছাত্রছাত্রীরা উল্লেখিত সেন্সর সমূহের উপর যে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে তা তারা কলকারখানায় দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছে উক্ত সেন্সরগুলোর সাহায্যে ছাত্রছাত্রীরা উদ্ভাবনীমূলক প্রজেক্টও তৈরি করতে পারে এটা একটা সেন্সর ট্রেনার বোর্ড এখানে লজিক সেন্সর আছে অপটিক্যাল সেন্সর আছে স্পিড সেন্সর আছে এবং স্মোক সেন্সর আছে এছাড়া একটা ওয়ার্ড সেন্সর আছে নির্দিষ্ট পরিমাণ সিগন্যাল পেলে এই সেন্সরগুলো এনার্জাইজড হয় এবং একটা সার্কিটকে বা একটা রিলেকে সে এনার্জাইজ করতে পারে যে যে রিলেটা এনার্জাইজ সার্কিটকে এনার্জাইজ করবে সে সার্কিটগুলো হতে পারে স্মোকের জন্য একটা অ্যালার্ম বাজাবে অথবা কোন একটা প্রোডাকশন লাইনের জন্য জিন্স কোম্পানিগুলো তাদের বোতল কাউন্টিং এর জন্য প্রোডাক্ট কাউন্টিং এর জন্য এই সেন্সর গুলো ইউজ করে থাকে এগুলো আমরা আমাদের ছাত্রদেরকে নতুন টেকনোলজির সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য আমরা এই সেন্সর গুলি ক্রয় করছি এবং এগুলো আমরা তাদেরকে দেখাই এবং প্র্যাকটিক্যালি তারা এটা করে থাকে সিএনসি লেগ মেশিন হচ্ছে কম্পিউটারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত একটি স্বয়ংক্রিয় মেশিন এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপারেটরের কমান্ড অনুযায়ী বস্তু উৎপাদন করতে সক্ষম একটি মেশিন এই মেশিনে নিজস্ব কিবোর্ডের মাধ্যমে প্রোগ্রাম করে যে কোনো পরিমাপের সিলিন্ড্রিক্যাল বস্তু তৈরি করা যায় এছাড়াও সিএডি ও সিএএম সফটওয়্যারের মাধ্যমে যে কোনো ড্রয়িং ডিজাইন করে প্রোগ্রামে রূপান্তর করে যে কোনো কাঙ্ক্ষিত আকৃতির সিলিন্ড্রিক্যাল বস্তু তৈরি করা যায় মেকানিক্যালে দুটি শপ আছে একটি মেশিন শপ আর একটি ওয়েল্ডিং শপ মেশিন শপের মধ্যে আমার অত্যাধুনিক মেশিন এই বছর এসছে যে মেশিনটার নাম হল সিএনসি লেট মেশিন এই সিএনসি লেট মেশিন দ্বারা আমরা ছাত্রদেরকে ডেমোনস্ট্রেশনের জন্য কম সময়ে বেশি কাজ করার জন্য এটা ব্যবহার করে থাকি এখান থেকে ছাত্ররা বের হওয়ার পরে তারা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে তাদের মানসই বিভিন্ন জায়গায় কাজকর্ম করে আমার ইনস্টিটিউটের সুনাম অর্জন করছে টোটাল স্টেশন একটি অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ডিজিটাল জরিপ যন্ত্র এর সাহায্যে প্রায় সব ধরনের জরিপ করা যায় এতে ফলাফল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাওয়া যায় টোটাল স্টেশনের বিশেষ সুবিধা হল এটি একবার সেটিং করলে এর পরিদৃশ্যতার আওতায় সব স্টেশনের সকল ধরনের তথ্যাদি স্বয়ংক্রিয় নিখুঁত ও সূক্ষ্মভাবে দ্রুত মাপা যায় কারিগরি শিক্ষা ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এদেশে ক্রমান্বয়ে আমরা দেখেছি কারিগরি শিক্ষা নিয়ে নানাবিধ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এবং তারই একজন প্রকল্প পরিচালক জনাব এ বি এম আজাদ সরকারের যুগ্ম সচিব আমরা আজ তার সাথে কথা বলবো বলে রাখা ভালো আমরা তাকে জানি কারিগরি শিক্ষার ফেরিওলা হিসাবে জনাব এ বি এম আজাদ কেমন আছেন জি আজি ভালো আপনাকে ধন্যবাদ মানুষ কেন কারিগরি শিক্ষায় আসবে আপনি জানেন বাংলাদেশের এখন আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থাটি আছে সেটিকে আমরা বলছি সাধারণ শিক্ষা এবং এই শিক্ষায় সর্বোচ্চ পদ ডিগ্রি হচ্ছে গ্রাজুয়েশন বা মাস্টার ডিগ্রি এবং এরকম মাস্টার ডিগ্রি এখন বাংলাদেশের ভুড়ি ভুড়ি তৈরি হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান চিত্রের কারণে এখন তাদের জন্য আমাদের এখন বড় চিন্তা যে এই বেকারত্ব যেটা তৈরি হচ্ছে এটা আমাদের ইকনমির জন্য ক্ষতিকারক দেশের শান্তি শৃঙ্খলার জন্য ক্ষতিকারক এই চিত্রটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই আমরা যে শিক্ষাটির কথা শিক্ষা ব্যবস্থাটির কথা ভাবছি এবং বলার চেষ্টা করছি সেটি হলো কারিগরি শিক্ষা এখন সরকার কিন্তু তার প্রতিটি ডেভেলপমেন্ট পলিসিতে কারিগরি শিক্ষাকে সর্ব গুরুত্ব দিচ্ছে উদ্দেশ্য একটাই আপনি জানেন যে আমাদের সরকারের দেশের একটা লক্ষ্য হচ্ছে আমরা দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে একটা মধ্যমায়ের দেশ হতে চাই দুই হাজার একচল্লিশের একটি উন্নত দেশ হতে চাই এবং বিশ্বের উন্নত দেশের চিত্রটি যদি আমরা দেখি যে যে সকল দেশকে আমরা উন্নত দেশ বলি সেই দেশগুলির মূল কথাটি হলো সেখানে যে সকল শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তার সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট হতে হবে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত আমরা সেই দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছি এবং সরকার সেই উন্নতির জন্য এখন নানান রকম প্রকল্প থেকে শুরু করে নানান রকম ইনিশিয়েটিভ এবং নতুন নতুন ইনস্টিটিউট এবং সরকারের সকলের জন্য যাতে কারিগরি শিক্ষা চিত্রটি বড় হয় একেবারে উপজেলা লেভেল পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার জন্য সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে আপনি তো সরকারের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন তো আপনার কাছে জানতে চাই আমরা যে এই প্রকল্প থেকে শিক্ষার্থীরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছে বা কারিগরি শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য আপনারা কি কাজ করছেন কারিগরি শিক্ষার উন্নতির জন্য আমাদের সরকার অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এর মধ্যে যে প্রকল্পটি এখন কারিগরি শিক্ষার চালচিত্র বদলে দেওয়ার জন্য গত সাত বছর যে কাজ করছে সেটি হচ্ছে স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট সংক্ষেপে আমরা যাকে স্টেপ প্রজেক্ট বলে জানি এই প্রজেক্টের আওতায় 
বলা যায় কারিগরি শিক্ষার সকল সেক্টরকে সকল বিষয়কে এই প্রজেক্টে তারা টাস্ক করছে প্রথমত যদি বলি যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার তাদের জন্য যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সেই যন্ত্রপাতি তারা সংগ্রহ করছে একইভাবে এই যন্ত্রপাতি যারা চালাবে যে শিক্ষক বৃন্দ যার মাধ্যমে আমাদের আগামী দিনে কারিগর তৈরি করার কাজটি করবে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য যে শিক্ষক তাদেরকে আমরা দেশের ভেতরে এবং দেশের বাইরে সব জায়গায় প্রশিক্ষণটি কিন্তু দিচ্ছি সমাজের যারা গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলকে আমি এই আহ্বান জানাই যে আপনাদের যারা আগামী দিনে আমাদের যারা আগামী দিনের কারিগর হবে তাদেরকে যাতে কারিগরি শিক্ষায় তাদেরকে আসার জন্য তারা উৎসাহিত করে एनालग डिसप्ले हाइड्रोलिक इूनिभार्सल टेस्टिंग मेशिने निम्न स्तर तेल सिलिंडार और जलबाह लोडिक कंट्रोल ट्रेंडलूम टेस्ट और तीन मात्रिक भंगी रही जमन उच्च स्पष्टता और क्ज कर सहज हिसाब से सुविधा आटी परीक्षा करार्जुक्त इूनिभार्सल टेस्टिंग मेशिने उच्च स्पष्टता और क्ज कर सहज हिसाब से सुविधा आटी सबधरण धात पदार्थ प्रसार्य कम्प्रेशन नमन ए शार टेस्टिंग जमन प्लसटिक कंक्रीट सीमेंट इत्यादि परीक्षार उपयुक्त मेकानिकल वेल्डिंग शपे এখানে শিক্ষার্থীরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করছেন আমরা তাদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে জানবো এবং তাদের সামনে একটি মেশিনও দেখতে পাচ্ছি সে সম্পর্কে পরিচিত হব কি নাম তোমার ঈশ্বরচন্দ্র মন্ডল এই মেশিন শপে একটি যন্ত্র দেখতে পাচ্ছি তোমরা কাজ করছো এই যন্ত্রটির নাম কি সিএনসি প্লাজমা কাটিং মেশিন কি করে এই যন্ত্র দিয়ে এই যন্ত্রের সাহায্যে মেটাল শিটে বিভিন্ন আকৃতি পরিচালনা চপ কাটা হয় আচ্ছা তো সেই কাজটি কিভাবে করো তোমরা এটা আমরা যদি কোনো নতুন জব করতে চাই তো এটা কম্পিউটারে অটোকেটের সাহায্যে পেন ড্রাইভের প্রোগ্রাম করে পেন ড্রাইভের মাধ্যমে এখানে ইউজ করতে পারি অথবা এখানে কিছু ডিজাইন দেওয়া আছে সেই অনুসারে সে জব কাটতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে তো আমাদের কি কি ওরকম একটি প্রোগ্রাম করা ডিজাইন কি এই মেশিনে কেটে দেখাতে পারবে কিভাবে কাজটি হয় তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের অংশ হিসেবে দেখাতে পারবো ওকে প্লিজ আমাদেরকে করে দেখ প্রথমে আমরা এখানে চাপ দেবো চাপ দেওয়ার পরে লাইব্রেরি ফাংশনে এফ সিক্স এর চাপ দেবো চাপ দেওয়ার পরে আমরা একটা ফিগার পাবো অনেকগুলো ফিগার পাবো ফিগার মধ্যে যেটা আমার দরকার সেই ফিগারটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পরে এখানে ইন্টারে চাপ দেবো চাপ দেওয়ার পরে বিভিন্ন ডাটা আসবে ডাটা গুলো প্রয়োজন অনুসারে যদি আমার চেঞ্জ করা হয় চেঞ্জ করব না হয় এটা এরকমই রেখে দেবো আচ্ছা এখন তাহলে তোমার এটা প্রস্তুত হয়ে আছে তাহলে আমরা কমান্ড দিলে এটা দেখতে পাবো সাইকেল পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা জানি পদার্থের তিনটি অবস্থা কঠিন তরল ও বায়ু দিয়ে কিন্তু প্লাজমাকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলা যায় প্লাজমা হচ্ছে একটি আয়োনাইজ গ্যাস গ্যাসের মধ্যে যখন ইলেকট্রিক স্পার্ক ঘটানো হয় তখন সেখানে প্লাজমা উৎপন্ন হয় যার ধারাবাহিক প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে ধাতু কর্তন করা যায় প্লাজমা কাটিং হচ্ছে উত্তপ্ত প্লাজমার ধারাবাহিক প্রবাহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিবাহী ধাতু পদার্থের কর্তন প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণত একটি প্লাজমা টর্চ ব্যবহার করে স্টিল স্টেনলেস স্টিল অ্যালুমিনিয়াম ব্রাস কপার সহ অন্যান্য বিদ্যুৎ পরিবাহী ধাতু পদার্থের কর্তন করা যায় কাঠের বিকল্প সামগ্রী হিসাবে বর্তমানে অনেক ধরনের বোর্ড ব্যবহার করা হয় যেমন প্লাই বোর্ড পার্টিকেল বোর্ড এমডিএফ বোর্ড হাই বোর্ড ইত্যাদি এই সকল বোর্ড প্যানেল স মেশিনের সাহায্যে যে কোনো মাপে চেরাই করা যায় এই মেশিনে চেরাই করার জন্য একসাথে দুইটি স ব্লেড ব্যবহৃত হয় একটি মেইন স ব্লেড যে কোনো পুরুত্বের বোর্ড চেরাই করতে পারে অপরটি স্কোরিং সবলেট ইহার দ্বারা চেরাই করা বোর্ডে কোনো প্রকার আশ ওঠে না এই প্যানেল স মেশিন দ্বারা কাঠে ও বোর্ডে চেরাই করে বিভিন্ন প্রকারের জয়েন্ট তৈরি করা যায় ফার্নিচার তৈরিতে ইহার ব্যাপক ভূমিকা পালন করে বলে বর্তমানে এই মেশিন বহু প্রচলিত এই মেশিনের সাহায্যে বহু প্রকারের কাজ একসাথে সম্পন্ন করা যায় বলে কাজ প্রকৌশল জগতে ইহার কদর অনেক বেশি এই মেশিনটি বহু প্রচলিত বলে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কারিকুলামের শিক্ষার্থীরা বাস্তব ক্ষেত্রে ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে আমরা এখন এসছি সিভিল উড শপে যেখানে 
বিভিন্ন কাজ হচ্ছে কাঠের উপরে কাঠ কেটে বিভিন্ন রকম ফার্নিচার বা ডিজাইন তৈরি করার কাজ চলছে এই সম্পর্কে আমরা সংশ্লিষ্ট ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে শুনব এখানে কি কাজ হচ্ছে আমাদের সিভিল টেকনোলজিটা বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত মানের একটা টেকনোলজি যে টেকনোলজিতে আমাদের প্রচুর পরিমাণ মেশিন এবং বাংলাদেশের কোথাও নাই এ ধরনের মেশিন সেই কাজ এই সেই মেশিনের মাধ্যমে আমরা যে কোনো ফার্নিচার অল্প সময়ে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো রকম হাতুরি বাটাল ইউজ না করে আমরা ফার্নিচার তৈরি করতে পারতেছি আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন কাঠের উপরে মেজারমেন্ট নিচ্ছে এবং ডিজাইন করতেছেন এবং সেই ডিজাইন অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন মেশিনে গিয়ে এই কাট অনুযায়ী এই নিজের কাটার পরে আমরা বিভিন্ন ফার্নিচারের রূপান্তরিত করব এই যে এখানে ডিজাইনগুলো হচ্ছে এই ডিজাইনগুলো কি এখন মেশিনে পাঠানো হবে সেটা কি আমরা একটু দেখতে পারি হ্যাঁ মেশিনে পাঠানো হবে এবং সেটা দেখতে পারবো আপনি এখানে কি করছেন আমি এখানে ক্রস কাটে ব্যাবেল করতেছি মানে কাঠের উপরে ডিজাইন ডিজাইন অনুযায়ী কাটে বিচার কি ব্যাবেল করা হবে ব্যাবেলটা আমাদেরকে একটু করে দেখাবেন বুঝতে পারছি যে এখান থেকে একটি পার্ট আপনি কেটে বের করে নিয়ে আসেন এইভাবে আপনি যেরকম যেরকম ডিজাইন করা থাকবে সে মোতাবেক মেশিনটা সাহায্যে কাটতে পারবেন সিএনসি মেশিন সম্পূর্ণ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত একটি মেশিন এই মেশিনে অল্প সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাঠের উপরে পৃষ্ঠা যে কোনো নকশা খোদাই করা যায় এই মেশিনের মাধ্যমে আমরা কাঠের ফার্নিচারে যত রকমের নকশার কাজ আছে সবগুলো কাজ আমরা কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো হাতের স্পেশাল ধরে কম্পিউটারের সাহায্যে করে থাকি এই কম্পিউটারে কাজ করার আগে আমাদের আরেকটা কাজ করতে হয় নকশাটা আমরা আর্ট ক্যাম্প সফটওয়্যার দিয়ে ডিজাইন করি সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডিজাইন করে তারপরে ওই ডিজাইনটা আমরা প্যান ড্রাইভের সাহায্যে কম্পিউটারে ইনপুট মেশিনে ইনপুট করি তার ওই মেশিনে অটোমেটিক্যালি নকশাটা করে নেয় এটা আমরা এটা আমরা করে দেখাবো বিভিন্ন নকশা তৈরিতে কাঠমিস্ত্রি বা শ্রমিকদের যে সময় বা শ্রম ব্যয় হতো তা এখন সিএনসি রাউটারের কারণে সময় শ্রম দুই সাশ্রয়ী হয়েছে সিএনসি রাউটার মেশিন কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক অনুসারে যে কোনো অক্ষে চলাচল করতে পারে এবং এর মাধ্যমে হাতের স্পর্শ ছাড়া অল্প সময়ে অধিক কাজ করা যায় নকশা ডিজাইন করার জন্য একটি সফটওয়্যার প্রয়োজন হয় যা আর্ট ক্যাম নামে পরিচিত এই সফটওয়্যারের সাহায্যে যে কোনো নকশা ডিজাইন করে ইউএসবি পোর্ট বা পেন ড্রাইভের সাহায্যে মেশিনে সংযুক্ত করা হয় এবং মেশিনে জিএসপি ডিভাইসের সাহায্যে প্রয়োজনীয় কমান্ড ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশিন নকশা তৈরির কাজ করে এই মেশিন ব্যবহারের ফলে অল্প সময়ে অনেক কাজ করা যায় ফলে আর্থিকভাবে অনেক লাভবান এবং সময় ও স্বাস্থ্যের হয় বর্তমানে ফার্নিচার সেক্টরে এই মেশিনে চাহিদা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে এই মেশিনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু সে তুলনায় মেশিন পরিচালনায় দক্ষ লোকের অনেক স্বল্পতা রয়েছে সিভিল উড বিভাগ থেকে প্রতি বছর প্রায় একশো জন শিক্ষার্থী এই মেশিনের সাহায্যে কাজ করতে হলে সর্বপ্রথম কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে নকশা তৈরি করে নিতে হয় সাধারণত আর্ট ক্যাম্প সফটওয়্যারের মাধ্যমে নকশা ডিজাইন করা হয় এই মেশিনের দ্বারা বিভিন্ন আসবাবপত্র যেমন দরজা জানালা খাট সোফা ডাইনিং টেবিল ড্রেসিং টেবিল ওয়ার্ড্রপ ইত্যাদি নকশা তৈরিতে ইহার গুরুত্ব অপরিহার্য এই মেশিন বহু প্রচলিত বলে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীরা বাস্তব ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে আমরা এখন কথা বলবো বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়ার আশুতোষ নাথের সঙ্গে বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট দীর্ঘদিন ধরে কারিগরি শিক্ষা প্রদান করে আসছে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদেরকে যদি একটু বলেন উনিশশো তেষট্টি সালে রাজকীয় সুইডিশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এখানে আমাদের ওয়ার্কশপগুলো ওয়েল ইকুইপড সুইডিশ সরকারের দেওয়া যন্ত্রপাতিতে ভরপুর ইন এডিশন আমাদের স্টেপ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা যন্ত্রপাতি কিনেছি বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার হার চোদ্দ থেকে পনেরো পার্সেন্ট উন্নত হয়ে গেছে এখন থেকে সাত বছর আগে যার এনরোলমেন্ট ছিল টু টু থ্রি আমাদের বর্তমান সরকারের অবজেক্টিভ ছিল সেটা 
2021 সালের মধ্যে 20% উন্নতি করা এবং 41 সালে 60 60% তে উন্নতি করা স্টেপের মাধ্যমে যেভাবে যন্ত্রপাতি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া এবং ছাত্রছাত্রীদের শিল্পকারখানা ভিজিট করার মতো অর্থ অর্থায়ন করা ইন এডিশন শিক্ষকদের ক্যাপাবিলিটি বাড়ানোর জন্য ইন হাউস প্রশিক্ষণ সবকিছু মিলিয়ে কারিগরি শিক্ষার প্রতি ছেলেরা কিন্তু ইদানি খুব আগ্রহ দেখাচ্ছে দূর দূরান্ত থেকে যেহেতু এই প্রতিষ্ঠান একটা সুনাম সুনাম আছে যার কারণে অন্য জায়গা থেকে এখানে এসে তারা ডিপ্লোমা অর্জন করে সফল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আমাদের বর্তমানে 10টা সুনাম ধন্য ইন্ডাস্ট্রির সাথে ইনস্টিটিউট ইন্ডাস্ট্রি লিংকেজ হয় এবং আমাদের ছেলেরা সেখানে ইন্ডাস্ট্রিতে ভিজিট করে এবং আমাদের যে লাস্ট যে সেমিস্টার অষ্টম সেমিস্টার তিন মাসের ওই প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং করে তারপর আমরা ইন্ডাস্ট্রি থেকে স্টেপের অর্থায়নে ইন্ডাস্ট্রি থেকে দক্ষ প্রকৌশলী এনে ছাত্রদের ইনস্টিটিউটে এনে ছাত্রদের পাঠদান করে যেহেতু ছাত্র ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট করে ইন্ডাস্ট্রিতে কি ঘটছে বর্তমানে তার সাথে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার থেকে সাথে ব্যবহারে একটা সমন্বয় হয় এবং ইন্ডাস্ট্রি থেকে যে দক্ষ প্রশিক্ষক আসেন এখানে তাদের পাঠদা আনে তারা আরো বেশি বলিয়ান হয় আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে যখন ছেলেরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং শেষে যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং শেষ করে ওই ইন্ডাস্ট্রিতে বেশিরভাগ ছাত্র কিন্তু জব প্লেসমেন্ট হয়ে যায় ছাত্র ছাত্রীদের পড়ালেখার সুবিধার্থে যুগোপযোগী দেশি বিদেশি প্রকৌশল শিক্ষার বই পুস্তক সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি সর্বদা ছাত্র ছাত্রীদের জ্ঞান অন্বেষণে অবদান রেখে যাচ্ছে ছাত্রদের আবাসনের জন্য দুইটি ছাত্রাবাস ও ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধা দানের জন্য রয়েছে সীমিত আসনের একটি ছাত্রী নিবাস বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি বছর সাতশো বিশ জন হওয়ায় ক্লাসরুম স্বল্পতা নিরসনের জন্য নতুন একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণাধীন ইনস্টিটিউটের কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে সরকারের চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা আশা করি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হব সুপ্রিয় দর্শক আমরা ঘুরে দেখলাম বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এই প্রকৃতির কোলে এত চমৎকার একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট যে এদেশে গড়ে উঠেছে সেটি না এলে ভাবাই যায় না এখানে বিশ্বমানের দক্ষ কারিগরি কর্মীরা তৈরি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হচ্ছে আপনারাও আসুন ঘুরে দেখুন প্রকৃতির এই লীলাভূমি এবং পাশাপাশি আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং আপনি জেনে আপনারা সকলেই জেনে খুশি হবেন যে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে কেউ যেমন বেকার থাকে না তেমনি এখান থেকে যেসব শিক্ষার্থীরা পাশ করে বেরোচ্ছে তাদের জন্যও কিন্তু পাশ করবার আগেই অনেকের কর্মসংস্থান হয়ে যাচ্ছে আর পাশ করার পরেও তারা অনেক ভালো বেতনে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারছে আপনার সন্তানকেও কারিগরি শিক্ষা দিন দক্ষ হাতে দেশ গড়ুন আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ